สวัสดีทุกทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องการเก็บผักแล้วก็ทํายังไงแยกแพ็คจากเมืองไทยมานะคะแล้วก็เอามาแพ็คยังไงที่เดนมาร์กเก็บรักษายังไงวันนี้อยากจะมาแชร์ทั้งหมดแล้วมีคําถามเยอะมากนั่นก็คือกุ้งนี่ค่ะกุ้งลายเสือยายเอากลับมาได้ยังไงจะมีคำถามที่แบบว่าถามยามาเยอะมากนะคะวันนี้ยายก็เลยจะมาตอบคำถามแล้วก็มาแชร์ค่ะว่ากุ้งเอามาแบบไหนสดต้มนึ่งหรืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวยายมาแชร์ค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงผักทั่วๆไปก่อนกอะไรล่ะเขาเรียกไอหอมหอมหอยผักชีฝรั่งยายเอามาเนี่ยเออจริงๆลืมบอกนะคะเมื่อกี้ยายทำไลฟ์ไปแล้วแต่คราวนี้อาจจะมีคำถามบางอย่างที่ยายอยากรู้ว่าแฟนคลับอยากรู้เรื่องอะไรนะคะยายก็เลยทำมาไว้จริงๆอ่ะยายจะทำคลิปอย่างเดียวแต่คราวนี้เพิ่นว่ายายหาไอ้ที่ทำกล้องยายไม่เห็นเพราะว่าเวลากลับมาจากเมืองไทยแล้วทุกอย่างมันจะอนระเวงกันไปหมดนะคะแล้วยายก็ได้สัญญากับแฟนคลับไปแล้วว่ายายจะลงคลิปวันนี้ยายเลยกลัวลงไม่ทันก็เลยไลฟ์นะคะแต่อันนี้ยายจะทําคลิปให้ละเอียดแล้วก็บอกไปเลยจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนนะคะนั่นก็คือการที่ยายจะเอาหอมเอาเอาผักสดเอางี้ดีกว่าเอาผักสดมาเนี่ยแม่ยายนะคะแกจะเป็นคนที่คิดค้นวิธีที่อเมซิ่งที่ยายรู้ไหมนี่คือกระดาษมหัศจรรย์ของคุณแม่ยายนั่นก็คือกระดาษไขกระดาษไขที่เขาใช้ห่อผัดไทยเข้าผัดทั้งหลายนั่นแหละค่ะที่ข้างในข้างในมันจะมันๆนะคะข้างนอกก็จะธรรมดาแม่ยายซื้อมาเป็นตังเลยค่ะเป็นร้อยแผ่นเลยซื้อมาจากที่ร้านแพที่แม่ค้าเอ,อ,อาหารตามสั่งเขาไปซื้อไปซื้อกันมานะคะต้องขออภัยนี่แหละค่ะนี่คือวิธีการห่อนี่คือวิธีการห่อที่คุณแม่ใหญ่ห่อมานะคะก็คือเอากระดาษไขเอาทางไขเนี่ยขึ้นแล้วก็ห่อของสดที่เราจะเอามานะคะห่อทุกอย่างผักชีผักใบอ่อนอะไรทุกอย่างถ้าห่อแบบนี้มาจะเก็บรักษาความชื้นได้ดีกว่านะคะแล้วที่ Amazing กว่านั้นผักไม่เน่าค่ะที่เอามาผักไม่ช้าไม่เหี่ยวไม่ลวกไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรทุกครั้งยายจะใช้พลาสติกก็ใช้ได้นะคะมีมีแฟนคลับคอมเมนต์มาบอกว่ายายถุงพลาสติกก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ห่อไอ้นี่ไม่จะเป็นต้องใช้อันนี้ก็ได้ก็ลองดูนะคะแต่คุณแม่ยายใช้อันนี้แล้วผักยายใช้ได้ทุกอย่างไม่มีอันไหนช้ำนี่ค่ะแกก็จะห่อของแกอย่างงดงามนะคะห่อแล้วก็รีดรีดอวกาศออกให้หมดรีดอวกาศห่ออย่างสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ค่ะก็ไล่ลมออกไล่ทุกอย่างออกเสร็จแล้วก็เอาเข้าถุงซิปล็อกค่ะถุงซิปล็อกที่อันนี้สำคัญนะคะเพราะหนึ่งก็จะสามารถไล่ลมออกไปได้ไล่ลมกดลมออกนี่ค่ะกดลมออกให้ให้หมดเพราะลมเนี่ยอากาศน้ําทําให้อาหารระบุดนะคะนี่ค่ะกดให้แน่นแล้วก็แพ็คมาแพ็คมาเสร็จเปิดออกมาพริกนี่อยู่ได้สองสาวันนะคะหรือได้หนึ่งอาทิตย์ได้ว่าแล้วแต่พริกที่เราเอามาด้วยแต่พริกแดงเนี่ยเอามาปุ๊บอย่าแช่ช่องแข็งเลยคะ่ะนี่ก็แข็งๆอยู่อย่าต้องเอาไปแช่แล้วนะคะแล้วปลาแห้งคะ่ะปลาแห้งซึ่งแม่ยายแกก็ห่อมาเหมือนกันค่ะใช้กระดาษไข
ปลาแห้งนี่ยายจะทอดมาแล้วนะคะเป็นปลาที่ทอดมาแล้วปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาแห้งปลาแดดเดียวทอดมาเสร็จตากให้แห้งไม่ใช่ผึ่งให้แห้งค่ะไม่ใช่ตากผึ่งให้แห้งคือความร้อนอยู่แล้วปลาจะไม่กรอบนะผึ่งให้เย็นก่อนแล้วก็เอามาแพ็คพอแพ็คเสร็จเอาเอามาถึงเบนมาดยายก็เข้าช่องแข็งเลยค่ะเอาเข้าแบบนี้เลยไม่ได้แกะไม่ได้อะไรออกมาเลยเพราะว่ากลัวน้ํามันจะหืนนะคะแล้วยายก็จะดึงออกมากินเวลาที่จะออกมากินใส่ไมโครเวฟหนึ่งนาทีหรือนี่นะคะหรือหรือจะตั้งน้ํามันร้อนๆแล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะคะแป๊บเดียวก็เอาขึ้นมาปลาก็กรอบเหมือนเดิมนี่ค่ะยายเอามาปลาก็ยังกรอบอยู่นะคะปลาแห้งแบบนี้ก็แช่แข็งนะคะแช่แข็งปลาที่เอามาจากไอ้ตลาดนี้นะปลาที่เขาแห้งมาแล้วทำแห้งมาแล้วนะนี่แหละค่ะยายก็จะเก็บเข้าไว้เหมือนเดิมแต่ส่วนมากนะคะทางที่ดีอะ่ะยายว่าเอาไว้ในในถุงพลาสติกถ้ายายจะเก็บในเนี้ยยายจะไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ลองดูนะคะอันไหนที่มันจะอยู่สดได้มีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ยายลืมบอกขอโทษค่ะอันนี้ยายจะมาเอารากนะคะเอาต้นเอารากมาปลูกต้นนี้ยายจะตัดตัดค่ะตัดออกแล้วยายก็จะเอาแค่นี้แล้วก็ตัดรากที่แหลมแหลมเนี้ยออกนี่ค่ะตัดออกแล้วยายก็จะเอาไปเสียบเอาไปเสียบดินนะคะแล้วเขาจะขึ้นมาใหม่ให้กินได้อีกสองสารอบเนาะนี่แหละค่ะยายก็เลยไม่เข้าจะห่วงใบเท่าไหร่เพราะใบเอามายายอาจจะลวกหรือไม่ก็ก็ผัดหรือไม่ก็เก็บแบบนี้เลยยังหายังหาวิธีเก็บใบสดไม่ได้นะคะถ้าใครรู้แล้วคอมเมนต์มาบอกเกนหน่อยอันนี้ยายเอามาเพื่อที่จะเอารากมาปลูกแล้วค่อยๆกินไปค่ะแต่ทางที่ดีเนี่ยต้องเก็บไม่ให้มีไม่ให้มีแดดไม่ให้มีเอ็นี่เข้าเลยไม่ให้มีอากาศเข้าเลยนะคะแล้วก็จะใช้พลาสติกเขาจะใช้ถุงเดียวก็ได้ยังไม่มียังยังไม่ได้ไปซื้อถุงใหญ่มานี่ค่ะแล้วก็ไล่อากาศออกนี่ค่ะวิธียายแม่ยายห่อนะคะแกก็กระจายออกเสร็จแล้วก็แกจะตัดตรงนี้ค่ะหน่อยหนึ่งตัดตรงเอ่อต้นเนี่ยแกจะตัดออกเลยค่ะที่ยายเห็นนะตัดออกตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์ค่ะพับลงนี้แล้วก็ทำให้แน่นนะคะพอมาถึงยอดตรงนี้เราก็พับเข้ามาให้มันเป็นแท่งก็คือแน่นพอสมควรนี่ค่ะคุณแม่ใหญ่ก็จะแพ็คมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกมาให้อันนี้ผักกะทิค่ะที่ใหญ่ที่แกทำมาให้ใหญ่ผักกะถิ่นตั้งแต่วันมายังไม่ได้แกะอู้ยังสดอยู่เลยยังไม่ได้แกะไปใช้นะคะนี่ค่ะผักกะถิ่นใบร่วงช่างมันอยากจะไปกินกับหอยนางรมแต่สุดยอดอย่างหนึ่งก็คือเธอยังไม่เสียเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะนะคะ
เราจะห่อคืนเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยนี่แหละค่ะวิธีห่อของแม่ใหญ่กระดาษนะคะอย่าลืมเห็นไหมคะกระดาษไข่เนี่ยอย่าลืมข้อสำคัญเมื่อกี้คือเป็นแท่งสวยอยู่เนี่ยต้องรีบกินละเพราะผักบุ้งนี่กะมากินสดกับส้มตำเลยขาอะไรพวกนี้ก็ใส่ใส่ถุงมานะคะถุงพลาสติกพวกนี้จะดูแลรักษาไม่ยากค่ะอีพวกรักษายากนี่คือผักชีกระเทียมเข้าช่องแข็งไว้ที่สำคัญที่สุดนะคะซึ่งยายเพิ่งจะได้คิดค้นขึ้นมาเพิ่งจะค้นเจอวิธีรักษาอันนี้มะเขือเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกธรรมดาไว้เอามาจากเมืองไทยก็ใส่ถุงพลาสติกอย่างนี้ค่ะเพิ่นใหญ่มีกล่องหน้ารักอย่างนี้ก็เลยเอามาใส่นะคะใส่ยังไงก็ได้เพราะว่ามะเขือนี่เก็บง่ายนี่ค่ะเอาเข้าไปเลยเหมือนกันมะเขือพวงนี้ถ้ายังไม่กินก็เก็บไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะใส่กล่องอย่างนี้ค่ะใส่กล่องอย่างนี้ไว้ได้นะคะหรือถ้าเห็นควันเขาเริ่มดำแล้วเห็นไหมคะเริ่มดำแล้วเราก็เอามาใส่น้ำนะคะอยาจะแกะอยาจะใส่เอาแต่เม็ดออกอย่างนี้ไม่เอาควันเขามาเพราะมันเปลืองเนื้อที่เวลาที่ยายจะทำแกงป่าแกงกะทิอะไรทั้งหลายยายก็จะรักษาความเขียวของของเมื่อเขือพวงไว้อย่างนี้ถ้าใครอยากจะกินเป็นทั้งพวงก็เอาใส่น้ําทั้งพวงนะคะให้ท่วมแล้วก็แช่แข็งออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ยังจะเขียวเห็นไหมคะเขียวอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่เอาใส่น้ําเขียวอะไรนะดําเขาจะดํานะคะฉะนั้นเราจะต้องใส่น้ําไว้ให้ท่วมแค่นี้แหละค่ะวิธีเก็บพวกมะเขือพวงซึ่งยายเพิ่งจะค้นคิดมาได้หลังจากที่มาอยู่ได้ยีิบสองปีผักกระถินแช่แข็งเหมือนกันค่ะผักกระถินเม็ดแก่เม็ดนะคะใส่น้ำแช่แข็งนี่ยายแช่แข็งมันจะละลายแล้วเพราะยายออกมาทำไลฟ์เมื่อกี้พริกไทยนี่ค่ะพริกไทยสดหลายคนคงจะหาวิธีเก็บพริกไทยสดใช่ไหมคะเอามาถึงยายไม่ปล่อยให้ดานะคะอย่ารีบเอาใส่น้ำเลยค่ะนี่มาถึงก็เอาใส่น้ำเลยค่ะแล้วก็แช่แข็งใส่ให้ท่วมนะคะนี่ค่ะใส่พอที่เราจะกินคิดว่าหนึ่งหนึ่งครั้งที่เราจะใช้ขนาดนี้เราก็ใส่ไว้แล้วก็มัดถุงไว้ค่ะอย่าไปใส่รวมกันทีเดียวพราะเวลาเอาออกมาใช้มันจะยากนะคะต้องเราใส่เราจะใช้ขนาดไหนแล้วก็เอาใส่แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้ทุกครั้งที่เราออกมาหนึ่งครั้งเราก็จะใช้ใช่ไหมคะเนี่ยยายก็จะทําไว้อันนี้ใช้เยอะหน่อยผัดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะวิธีเก็บแช่น้ํานะคะก็จะมีมะเขือพวงผักกระถินเม็ดเอ่อพริกไทยอ่อนที่ยายเอาแช่น้ําแล้วก็จะรักษาความเขียวไม่ให้ดำนะคะจบไปหนึ่งรู้แล้วก็บอกต่อกันไปค่ะรู้แล้วก็บอกต่อเดี๋ยววิธีทำกุ้งมาถึงนะคะเดี๋ยวยายจะบอกวิธีทำกุ้งทำยังไงขั้นตอนต่อไปของการเก็บใบกะเพราที่ยายเอามานะคะใบกะเพราเนี่ยเป็นอะไรที่ยายลองมา,มาเยอะแล้วเออเอามาสดสดก็ลวกเอามาตากแห้งมาก็ไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสนึ่งมาก
มาถึงก้มเหม็นไม่มีกลิ่นกระเพราอันนี้อันนี้เป็นความคิดของยายนะคะครั้งนี้ยายก็เลยลองให้หลานยายเขาผัดนั่นก็คือยายไปซื้อมาจากตลาดสี่กรัมสิบก็เอาหมดเลยเอาดงเอาดอกอะไรมาด้วยเสร็จแล้วเอาตะใบนะคะเอาตะใบอย่าเอาก้านมันมาเยอะเอาใบมันมาเสร็จแล้วเอาไปล้างล้างให้สะอาดพึงให้แห้งเอาใช้พัดลมปั่นเป่าเอาพอพึงให้แห้งเสร็จเอามาผัดกับน้ำมันใส่ใส่อะไรล่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลอย่างละนิดนะคะอย่าใส่เยอะคือเราใส่พอแค่ผัดให้ได้กลิ่นกระเพราไม่ได้ปรุงมาจนเยิ้มนะคะเนี่ยเห็นไหมคะของยายก็ไม่ได้ปรุงมาจนเยิ้มนะเขาก็ยังมีความแห้งๆอยู่เวลาที่ยายจะออกมาใช้เห็นไหมคะก็จะออกมาง่ายโอ้กลิ่นนี้หอมอยู่เหมือนเดิมค่ะแนะนํานะคะแนะนําว่าวิธีนี้พอผัดผัดเสร็จปล่อยให้เย็นนิดนึงแป๊บหนึ่งเอาเข้าช่องแข็งทั้งกล่องแบบนี้เลยจนกว่าวันที่เราจะเดินทางเราถึงเอาใส่กระเป๋าพอเอาใส่กระเป๋าเข้ามาถึงเดนมาร์กยายก็เอาเข้าช่องแข็งต่อค่ะอย่าปล่อยให้ละลายเพราะมันจะทําให้กลิ่นนี้เปลี่ยนไปนะคะเสร็จไปจากนั้นก็จะเป็นของแห้งค่ะของแห้งนี่ก็คือปลาแห้งบอกไปแล้วใส่ช่องแข็งพริกป่นข้าวคั่วใส่ช่องแข็งนะคะเอามาเพราะว่าเอาส่วนที่เราจะกินออกมาใช้แล้วส่วนที่เหลือนะเอาเข้าช่องแข็งเพราะว่าจะทําให้กลิ่นให้กลิ่นเข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นเราหอมอยู่นะนานนะคะจนวันจนวันสุดท้ายกุ้งเนี่ยพอเราซื้อมาจากตลาดยายไปซื้อมาจากตลาดเสร็จยายก็เอามาล้างล้างเสร็จยายก็เอามานึ่งอีตอนนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงว่ากุ้งเราจะสุกเมื่อไหร่ยายก็อาศัยว่าดูสีละหนึ่งสีเปลี่ยนไปจากสีดำเป็นสีแดงอย่างนี้สีส้มอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วดูหัวหัวก็จะแดงจากนั้นยายก็จะบีบตัวดูถ้าเขาแน่นแต่ไม่แน่นมากนะคะถ้าแน่นมากเขาจะสุกมากยิ่งแน่นเท่าไหร่ยิ่งสุกเท่านั้นจนกระทั่งเขาเหนียวเขาแห้งยายจะให้เขาสุก 90% อันนี้คือความสามารถพิเศษคือความชํานาญว่าจับแล้วมันจะเด้งมันจะไม่ไม่แข็งไปเลยไม่นุ่มไปเลยแต่มันจะมีความนุ่มอยู่นิดนิดอย่างนี้นะยายก็อธิบายไม่ถูกนะคะนี่คือ 90% อย่านานยายจับเวลาดูก็ประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะไม่ถึงสิบนาทีคือน้ําเดือดปุ๊บเอากุ้งลงใช่ไหมก็จับเวลาไปอย่าให้เกินสิบนาทียายว่ายายยายนึ่งสองกิโลแล้วที่สําคัญที่สุดหลังจากนึ่งเสร็จนี่ค่ะเป็นโปรเซสที่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือนึ่งเสร็จร้อนๆเนี่ยยายเอาเข้าช่องแข็งเลยนะคะเพื่อที่จะน็อกเขาให้เขาเย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงยายทําอย่างนี้เพราะว่าถ้ายายปล่อยเขาเย็นในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยกุ้งใหญ่เน่าค่ะกว่าจะมาถึงเดนมาร์กยายก็เลยรีบเอาเข้าช่องแข็งน็อกเลยในขณะที่เขายัางร้อนๆอยู่ออกมาจากเตาปุ๊บเตานึ่งปุ๊บเอาเข้าเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเอาออกมาแพ็คแพ็คยังไงไหนๆก็จะออกมาหมดแล้วละ่ะมาถึงเดนมาร์กแล้วประเทศเดนมาร์กนะคะเขาห้ามเอาหมูหมูอะไรที่ว่าเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นแผ่นเป็นอะไรเงี้ยเอามาไม่ได้นะคะเนื้อหมูเนื้อวัวเสร็จแล้วยายก็จะเอามาห่อฟอยค่ะทําตัวให้ตึงๆอย่างนี้นะคะให้ตรงๆอย่างนี้มาห่อฟอยหลังจากที่เข้าไปน็อกแล้วหนึ่งชั่วโมงอะมาห่อเลยค่ะห่อห่อให้แน่นให้สวยแล้วก็ห่อด้วยกระดาษเนี่ยค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยทั่วไปเนี่ยนะคะชั้นนอกจากนั้นเอามาใส่ถุงค่ะเอามาใส่ถุงซิปล็อกไว้หลังจากที่เราแพ็คเสร็จเรียบร้อยแม่ยายจะทำอย่างนี้นะคะพอแกห่อเสร็จแกจะทำเป็นเป็นแพ็คอย่างนี้ไว้เลย
ยจะมีสองแพ็คแพ็คหนึ่งกินไปแล้วแกไปเข้าช่องแข็งค่ะยายจะเอาไปเข้าช่องแข็งเลยยายแช่ไว้ตั้งแต่วันที่อะไรล่ะเป็นอาทิตย์นะคะกว่ายายจะมาถึงเดนมาร์กใช่ไหมก็ใช้เวลาหลายวันกุ้งใหญ่ก็จะแข็งอย่าทําวันเดียวแล้วพรุ่งนี้เอามานะคะเพราะว่ามันจะทําให้กุ้งไม่แข็งพอไม่แข็งแบบเย็นพอนะยายก็เลยแช่ฟิตไว้เลยค่ะเป็นอาทิตย์หรือสามวันขึ้นไปนะต้องทําเตรียมไว้เลยแต่อย่าทําไว้นานจัดคือทําเตรียมไว้อาทิตย์หนึ่งนี่พอดียายว่าใกล้จะกลับก่อนกลับหนึ่งอาทิตย์นี่ทําเลยพอวันที่ยายจะกลับวันที่สองใช่ไหมคะยายจะขึ้นเครื่องตีหนึ่งยายจะต้องออกจากพัทยาสองทุ่มทุ่มหนึ่งเนี่ยยายออกมาแพ็คใส่บอบเบิ้ลเรียบร้อยแล้วนะคะต้องใส่บอบเบิ้ลด้วยกันอะไรรู้ไหมคะกันละลายแล้วก็กันน้ําเนื้อมาอะไรหกออกเลอะเทอะเสื้อผ้าเรานะคะเอามาใส่ตู้อันนี้เลยค่ะถุงหลังจากหอบบอบเบิ้ลพันด้วยสกอตเทปอย่างดีนะคะใส่เลยพอเราจะเดินทางค่ะเอาไปยัดใส่แทบจะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็เป็นอันแรกที่เอาออกมาจากกระเป๋าพอมาถึงเดนมาร์กออกพอมาถึงเดนมาร์กยาวนี้ออกก่อนเพื่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทันเวลาจะได้ไม่ต้องละลายนี่แหละค่ะวิธีเอากุ้งลายเสือมาจากประเทศไทยเราไม่ยากค่ะแล้วยังไงเจอกับยายใหม่นะคะร่ำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ